大家好，今天这盘棋是二零零四年第三届 CSK 杯亚洲四强赛当中一盘棋，对阵的双方是中国的丁伟和韩国的李世石。提到丁伟，大家就会想到两千年龙飞虎的事件，在当时清风网络出现了一位网名叫龙飞虎的高手。挑战当时如日中天的罗喜和，并且四战全胜，这在当时中国棋界引起了很大的轰动。到了后来，人们普遍认为龙飞虎就是丁伟。下面我们一起来欣赏一下：李世石直黑先行，白棋丁伟，黑棋错小木，白棋二连星，黑棋先挂角，白棋。一间低压以后，黑棋小飞手脚，白棋过挂，右上角脱退定式，白棋拆边，这是传统的下法。考虑到黑棋将来在这一带有打入，现在的棋手呢，经常会直接走一个拆二。白棋拆边以后，李世石直接逼住。白棋小飞，下一招棋李世石直接进角。这招棋基本上也确定了这盘棋的格局，黑棋就是要先捞后洗。白棋挡住，黑棋搬。双方在左下角定型以后。黑棋开局抢占了三个角的实地，那么下一招棋丁伟从这里跳了一个，走得非常的厚实，但是呢稍微有点缓。这个时候电脑也推荐白棋还是走这个本手，补住这个断点。那么白棋跳起来以后，下一招棋呢李世石走的也是非常的稳，简单走了一个拆二，要扩大左上角这个实地，同时呢下一步黑棋。再断到这个断点上就非常的严厉，但是呢，这一招棋也遭到了电脑 AI 的反对。这个时候，电脑 AI 认为黑棋应该是积极的断上去，毕竟黑棋已经获得了三个角的实地。那么黑棋呢，通过这个断破坏了白棋中央的发展，保证了全盘的一个平衡。是的，黑棋拆二，白棋一飞，补住这个断点，白棋的开局没有什么不满。那么下一招棋，李世石的下法有点出乎意料，直接挂在了二路。那么这一招棋走的非常的极端，目的也很明显，就是要抢占第四个角。如果黑棋简单普通的挂角的话，也是担心白棋尖顶守住右下角，顺时的黑棋走在了二路。如果白棋靠下去的话，黑棋一挖，白棋打吃，黑棋往角上一长，那么黑棋照样可以获得白棋这个角。如果白棋病的话，黑棋从这一带拆边，那么这个角呢，白棋还漏了风。那么实战丁伟飞压黑棋，把黑棋先压制在低路。白棋冲了一个，黑棋挡住，白棋再一拐，那么在这一带双方各取所需，黑棋呢也如愿以偿获得了第四个角，白棋拆边，建立中央的大模样。下一步双方的焦点就是看黑棋如何倾销黑棋这一带的发展，选点比较多，可以在这一带加，可以在这一带靠和白棋展开腾挪。那么李世石呢选择从这里掉了一个。也是想着下一步要通过这个大飞反击这个白棋，那么黑棋掉在这里以后，白棋不肯拆一，这个地方漏着风，手控的效率比较低。丁伟选择从上方进攻黑棋，黑棋大飞反击白棋，在这一带的战斗，白棋不能退让，靠断黑棋，黑棋不敢从这个方向扳头，白棋断。黑棋不管是立也好，单场也好，白棋一压
，因为这两个黑棋面对着白棋，这道外势，这两个黑棋啊显得非常的苦。那么实战李世石选择从这个方向扳头，白棋一长，黑棋一顶，白棋再长，黑棋一虎。那么黑棋这个虎的目的，下一步要冲断白棋。那么对待黑棋这个冲断，丁伟从这贴了一个。基本上也补住了这个冲断。如果这时候黑棋再来冲的话，黑棋一断，白棋可以一打吃。这两个黑棋比较重。那么这时候电脑也推荐白棋先从这里试应手，时机非常好。黑棋不管是粘住也好，还是挡下去也好，白棋往下贴是非常重要的一招棋。这个地方有二路扳，这一代的黑棋还没有活，将来呢白棋脚上还有加。苏瓜呀，黑棋这个角，那么实战丁伟选择了从这里贴出去，黑棋一飞，白棋一跳，补住黑棋这个冲断，黑棋加一个，下招棋呢，丁伟还是非常厚实的把这个头啊长了出去。那么这时候店老爷推荐白棋还是强调这个挡，如果黑棋敢冲断。这个时候白棋再把这个头长出来，这两个黑棋比较弱，也难以对这两个白棋形成有效的进攻。实战白棋把这个头长出来，黑棋二路跳过。那么下周棋呢？白棋小尖了一个，对这一带将来形成失控有一定的好处。黑棋粘住。那么下一步，丁伟就要考虑如何高效率的发展了这一带的大模样。普通的思路，白棋大飞，封锁黑棋。但是考虑到这一代的棋形啊，白棋有点松，黑棋的大招要脱先，先跳一个。白棋在这一代也不太好围，所以说实战，丁伟为了追求效率，从这个地方震一个，强调这两个靠。那么下面我们看一看电脑 AI 的推荐，白棋是要在这一代跨断黑棋。继续追究这一代黑棋的弱点，黑棋冲，白棋就断。下步白棋可以通过这个打吃分断这两个黑棋，黑棋还有双一个，白棋一冲，黑棋一路度过。下步呢，白棋从这个地方封锁黑棋。那么这个地方白棋交换了几招棋以后，将来白棋这种立、这种跳都是先手，对这一代黑棋威胁比较大。那么实战，丁伟从这镇一个，黑棋小尖，白棋靠下去，黑棋二路扳。那么在这个地方常见的定型方式，白棋二路扭断，丁伟走了一个加，黑棋往上顶。那么下一步白棋面临选择，这个地方白棋有一个冲，也是可下的一种选择，黑棋粘住。白棋打下去，分断这两个黑棋，但是呢，黑棋大致要在这一带脱先，先跳出去。那么这一带黑棋走后以后，也限制了白棋这一带的发展。所以说实战，丁伟没有选择往下面冲。实战的白棋从这个地方挡住了黑棋，黑棋粘住，白棋搬下去，黑棋连接。这个地方白棋不能粘住。黑棋一加，甚至都有跳。白棋这一代的棋形啊非常重，有很多的弱点。在这个地方，丁伟再走出了这个大队。那么在这一代有了这几招棋，白棋的交换，白棋这一道封锁线就紧凑了不少。那么白棋大飞以后，黑棋先跳出去，下步要反击下方的白棋，白棋一飞，然后呢，黑棋从这个方向。继续破坏白棋这一代的模样。下招棋，白棋一立，这是棋形的要点。有了这一招棋以后，下一步白棋还会产生这个跨段。当然，黑棋需要补棋。黑棋在补棋以前，先尖底，白棋单长，黑棋跳下去。那么下招棋，白棋二路一爬，先把左边的白棋先走后。黑棋跳，白棋呢就从这个方向封锁黑棋。将来如果被黑棋从这个地方飞出来的话
，白棋这一带还存在很多的断点。白棋飞，当然李世石不愿意这个黑棋啊被白棋吃的那么干净，三路爬了一步，给白棋制造一些味道。黑棋往外拐，白棋单单。那么黑棋在这一带交换了几招棋以后，将来。黑棋这种小尖，这种靠都有先手味道。那么双方在这一带做了几手棋的交换以后，下一招棋，李世石忽然来了一个二路透顶，要破坏呀白棋上方这个时空。这招棋啊非常的过分，也是李世石这盘棋失败的第一步。这种黑棋应该是直接打入，如果白棋从上方压住的话，黑棋简单的二路搬过，黑棋的实力也不错。如果白棋小尖阻渡，这种黑棋一次，白棋粘住，黑棋可以轻松的飞出来，这是黑棋不错的一个局面。实战，黑棋先二路透顶，白棋挡下去，这个地方呢，白棋变后，黑棋再从这个点上打入，就是白棋不肯压住，小尖阻止了左右黑棋的连路，黑棋再来飞。当黑棋飞到这里的时候，因为白棋这里多了一颗子，白棋就不肯从这里挡住，而是呢从这里冲了。黑棋顶住，白棋从上方一飞，封锁黑棋。这里的黑棋不能死，粘住，白棋连接，黑棋从这个地方往外冲，白棋挡住，黑棋打吃。白棋粘住，黑棋还要连接，这个地方白棋就一路的冲了进去，看上去丁伟要弃子，白棋继续冲，黑棋这个地方挡住白棋，看上去这里的白棋被吃住，但是呢，丁伟走出了一个非常绝妙的一路打吃，这个地方白棋不能这样打吃，黑棋一打就切断了这些白棋。白棋是要一路打吃，黑棋粘住，白棋呢又从这个地方收黑棋的气，黑棋也只有切断白棋，白棋继续一路爬，黑棋搬住，白棋一连接，这个地方黑棋脱不了身，下步白棋一断的话还要吃住啊这一带的黑棋，黑棋也只有先打吃这三个白棋。白棋先手断掉一路的黑棋，黑棋弃掉。那么双方的战斗结果，黑棋只是吃住了三个白棋。那么白棋获得一个先手，很显然上方的战斗，白棋取得了优势。那么下周棋，丁伟继续保持稳健的下法，从这个地方挡住了黑棋，因为在这个地方。白棋的气性啊还是有一定的缺陷，将来黑棋这有一个靠，白棋断的时候，黑棋再单长，那么这个地方有断，这个地方有拐，这些黑棋啊马上啊就出现了活动的空间，干脆白棋实战从这里补了一手，彻底的把上方的白棋啊先走后，黑棋飞了一个，要在这一带冲击白棋的断点，当然白棋也可以说。在这个地方，丁伟还要从这里冲了出来。黑棋往上跳，最大限度的破坏呀白棋这一带的模样。白棋先双，下步要切断黑棋，黑棋还要贴下去。白棋从这个地方封锁黑棋，黑棋先搬，白棋退了一个。那么下周棋呢？黑棋一飞，也是从这个方向继续啊破坏白棋中央这个模样。白棋跳了一步，威胁这个地方冲断黑棋。那么黑棋的白手要并一个，保证了自己七星的联络。但是呢，考虑到白棋在这一带一飞，基本上也封锁住了这一带的时空。所以说，这个地方黑棋需要拼搏，从这里贴了上去。将来要在这一带考虑断掉白棋。丁伟先切断了这两个黑棋。黑棋往外贴，白棋单长
，黑心再贴，白心从这火里走。如果黑棋只是简单的连接的话，那么白棋一扳头，那么这一代白棋完全就封锁了黑棋，那么黑棋的目数不够，所以说呢，这个时候李世石也顾不上从这里补住断点，小尖了一个，这个时候丁伟从这里冲断了黑棋，黑棋冲一个，白棋挡住，黑棋一拐，也是要利用白棋这一个断点。白棋虎住，黑棋小尖了一个。这个地方白棋没有粘，粘的话黑棋一打吃，那么局面呢就会出现混乱。在这一带呢，丁伟走的非常稳健，把这个子长了出来。黑棋断的时候，那么下招棋呢，丁伟从这一拐。那么当白棋拐到这里的时候，李世石中盘投的运输，因为白棋往这一拐，即使黑棋能粘住、吃住这一带的白棋。白棋补住这个断点，那么这一代的黑棋和这一代的黑棋全部死掉，黑的实况也不够。最终呢，这盘棋丁伟中盘战胜了李世石。